ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம நெத்திலி கருவாடு வாழை கருவாடு இது வந்து வஞ்சரம் இது வாழை இது வஞ்சரம் இது நெத்திலி ஸோ இது மூணுமே தனித்தனியாக தான் பட் ஆனால் இந்த மூணுத்துக்குமே ஒரே டைப்பான தொக்கு வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் தொக்கு போல் செய்யறது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டிப் சொல்கிறேன் பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்க பல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கருவாடெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக வே தண்ணி கொஞ்சம் சூடு பண்ணி கழுவி நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் வஞ்சரம் மண்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெது வெது தண்ணியில் அதை வந்து கொஞ்சம் பதமாக நம்ம கழுவி வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து தாங்கும் இது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே தூளாக உதுந்து வந்துடும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கழுவி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வானல் வச்சுட்டு கடுகு கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வெங்காயம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு நாலு நாலஞ்சு கருவாடு ஒரு ரெண்டு வாழை கருவாடு பெருசாக இருந்தது இல்லை வஞ்சரம் பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒரு கால் கிலோ பதத்துக்கு இந்த இந்த இருக்கிறது ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து நான் சின்ன வெங்காயமாக இருக்கிறதுனால வந்து அஞ்சு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பெருசாக இருந்தால் நாலு போதும் நாலு மூணு கூட போதும் தக்காளியும் வந்து சின்னதாக இருக்கிறதுனால மூணு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு போதும் ஸோ உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் இது வந்து மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு தண்ணி தண்ணி எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவு கருவேப்பில் ஸோ இப்போ வானல் வச்சுட்டு எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு ஊற்றிட்டு கருவாடுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் கூடிய எண்ணெய் ஊற்றினா தான் அது வந்து நம்ம கெடாமல் அதாவது மர்ணன் கூட சில பேர் வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டே மர்ணன் தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக அதை விட்டு செஞ்சாக்கா கொஞ்சம் நல்லா அதுக்குன்னு ரொம்ப சொல்ல வரல பட் நம்ம நார்மலாக இது பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் விட்டு நல்லா செய்யணும் ஸோ தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டுட்டு க பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டுட்டு கருவேப்பில் கருவேப்பில் ரெண்டு எண்ணிக்கு பச்சை மிளகாய் வந்து நாலு கட் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் முக்கா முக்காவாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முதலே கழுவிட்டு அதை வந்து அதையும் போட்டுக்கணும் வெங்காயம் வதங்கும் போதே போட்டுட்டு கருவேப்பில் இதுவும் போட்டுட்டு நல்லா பொன் நிறமாக நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்குங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதும் நல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி வதக்குங்க இது வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு கட் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் ரொம்ப சின்னதாக கோ ரொம்ப வேக வைக்காதீங்க கொஞ்சம் ஒரு ஓரளவுக்கு வேக வச்சு ஏன்னா ரொம்ப கொல கொலன்னு ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ரொம்ப கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்து கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தனியாக அது அப்புறம் வந்து தேங்காய் வந்து அரைச்சி தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைச்சி அப்படி ஊற்றுறதுல தேங்காய் பால் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் கால் டம்ளரோ அரை டம்ளரோ கெட்டியாக எடுப்பீங்க இல்லையா சாப்பாட்டுக்கு நம்ம இப்போ இந்த புலாவ் சாதத்துக்கெலாம் நீங்கள் ஊற்றுவீங்கல்ல தேங்காய் பால் ஸோ அந்த மாதிரி தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது வெங்காயம் வத வெங்காயம் வதங்கி இஞ்சி பூண்டும் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளியும் வதக்கிட்டீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு நா அஞ்சு ஸ்பூனோ இல்லை நாலு ஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அது உப்பு வந்து தேவையான அளவு அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு கால் டம்ளர் 
அரை கால் டம்ளருக்கும் மேலே கொஞ்சம் ஒரு முக்கால் டம்ளர் வந்து ஊற்றி எல்லாம் வதக்கிக்கோங்க அப்போது அந்த உருளைக்கிழங்க போட்டு நல்லா அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் எல்லாம் அந்த இதுவெல்லாம் வந்த பிறகு கருவாடு போடுங்க கருவாடை போட்டுட்டு கருவாடை நல்லா வெந்து வந்த பிறகு லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக இறக்கும்போது இந்த தேங்காய் பால் விட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு குதியோ மூணு குதியோ வந்த பிறகு இறக்குனிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தொக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெறுமனே அந்த கருவாடை சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த தொக்கை வந்து சூடாக சாதத்தில் போட்டு கரட்டி கொடுத்தாக்கா கோல்டாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு உடம்பு உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது நம்ம பெரியவங்களும் பெரியவங்களுக்கும் ஹெல்த்தி குழந்தைங்களுக்கும் மிக மிக ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஐட்டம் ஸோ இதை போல் தொக்கு மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா பிள்ளைங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கருவாடு வந்து லாஸ்ட்டாக தான் போடணும் முதலே போடக்கூடாது அது இந்த மூணு கருவாடுமே இந்த மாதிரி தொக்கில் நீங்கள் போட்டு இறக்கலாம் தனித்தனியாக ஸோ நான் ஒன்றா வச்சு சொல்கிறேன் நீங்கள் தனித்தனியாக செய்யும்போது இந்த மாதிரி தொக்கு செஞ்சுட்டு லாஸ்ட்டாக போட்டு இறக்குனிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்